ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നുള്ളതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ജർമ്മനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി നേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൂടാതെ ജർമ്മനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അൻപാസുങ്ങ് കെൻ എസ് എ പ്രൂഫുങ്ങ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു മലയാളി നേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നേഴ്സിങ്ങിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹിമയാണ് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോ ജർമ്മനിയിലത്തെ ഒരു നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹിമയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഹലോ ഹിമ ഹിമ നാട്ടിൽ എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നാട്ടില് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നാട്ടില് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ അല്ലെ ആ അതെ അതെ ഇപ്പം ബി എസ് സി ആണെങ്കിലും ജീനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം പഠിച്ച് ബി ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ടാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതോ ഏജൻസി എന്തെങ്കിലും വഴിയാണോ ഞാൻ ഏജൻസി വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ക്യൂറ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വഴിയാണ് പേപ്പർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സുമാർക്ക് അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല ആകെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ചില ഏജൻസീസ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വരെ അവരെടുത്ത് തരും എനിക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ ഏജൻസി തന്നെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു തരാനായിട്ട് ഏകദേശം എത്ര സമയം എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് ചെലവായി മൊത്തം തീരാനായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊറോണ ടൈമിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു വൺ ഇയർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ കൊണ്ടാണ് എക്സാം ഫുൾ എഴുതി എടുത്തത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലിങ്കഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ആ നമ്മുടെ സി വി വേണം അത് ജർമ്മൻ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ബി എസ് സി ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇയറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേണം പിന്നെ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ മാരേജിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ നമ്മള് വിസ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നമ്മുടെ അനർക്കിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് അതൊക്കെ ഏജൻസിക്കാർ തന്നെ ചെയ്തു തരും അശ്വിന പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെയ്ത പ്രാക്ടിക്കൽ അവേഴ്സും തിയറി അവേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യില്ലേ ആ അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടേ തരുക ചില സമയങ്ങളില് കേരളത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഉറപ്പുണ്ട് കിട്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ കൂടുതലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതി അങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പുണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഞാനൊക്കെ എക്സാം ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കിട്ടിയത് അതുവരെ നമ്മള് ഹെൽഫറിനെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പുണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് രജിസ്റ്റർ നഴ്സ് ആവും അപ്പോ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ എല്ലാം ജർമ്മനിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതെ അതെ എല്ലാം ജർമ്മനിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവര് നമ്മുടെ സ്ട്രാക്ടിനിസെ മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ
നടക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും പഠിച്ച് ഒന്നും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹോസ്പിറ്റൽ വേണോ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം വേണോ എന്നുള്ളത് ആ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും നല്ലത് ഇപ്പൊ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം തന്നെയാണോ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പണി കൂടുതലാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമില് ഹോസ്പിറ്റല് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറവാണ് പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സിംഗ് ആണ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലെല്ലാം എന്താ പറയാ കാമൻ കോയറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൂഗി ആയിരിക്കും കൂടുതല് മീൻസ് കെയറിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് സേവിയോ ഉണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു എത്രാ കല്ലാം കിട്ടിയത് ആ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഓഫർ ലെറ്റർ വരിക അതിന് ശേഷമാണ് എത്രാ കല്ലാം വരിക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹിമയുടെ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്റർവ്യൂ പ്രശ്നമില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവര് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേര് പിന്നെ വീട്ടിലെ ഫമിലിയൻ സ്റ്റാൻഡ് ചോദിക്കും പിന്നെ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ അറിയാം പിന്നെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബി എസ് സി ആണെങ്കിലും ജി എൻ എം ആണെങ്കിലും വൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മള് എംബസി ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലെ ആ അല്ലെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി എഫ് എസ് ഞാൻ വി എഫ് എസ് വഴിയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ പേപ്പർ സബ്മിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഷ്ട്രാക്കനിസ് അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇതാക്കുക ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ബി എ പ്ലസ് പണിയൊന്നുമില്ല ബട്ട് എംബസിയിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ സംതിങ് അങ്ങനെ എന്തോ എഴുതിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്റ്റേ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെ അവര് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ല എങ്കിൽ ഏജൻസി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു അക്കോമഡേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷന്റെ പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേപ്പേഴ്സ് സബ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എംബസിയില് അത് ഓൾറെഡി ഒന്നുകിൽ ഏജൻസിക്കാർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഇല്ല ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ തരുന്ന അക്കോമഡേഷൻ ആണെങ്കിലും അവർ ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്ട് വെക്കും മുതല് സിക്സ് മന്ത് ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനെ അവരൊരു കോൺട്രാക്ട് വെക്കും അപ്പൊ ആ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഓനുങ്ങ് നോക്കി അങ്ങോട്ട് മാറണം അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു ഓനുങ്ങ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാന ബിഹോടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ക്വാർട്ടർ മീറ്റർ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ആണ് ക്രൈറ്റീരിയസ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് ക്വാർട്ടർ മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഓനുങ്ങ് എടുത്താലേ നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ആ ഫെറ്റ്രാക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുതിയ ഓണങ്ങളിലേക്ക് മാറണം അല്ലേ അതെ പുതിയ ഓണങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മളിവിടെ അപ്പൊ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ജർമ്മനിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണോ അതോ അവര് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമോ അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മള് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നും ആരെങ്കിലും
പിന്നെയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിന്റെ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ രണ്ട് വാക്സിനേഷൻ രണ്ട് ഡോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽസും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബി ടു വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ആൽഗമൈൻ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മൻകാരെക്കാളും കൂടുതൽ ഹൗസ് ലാൻഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ അവരുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നേക്കുന്ന പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈമില് പിന്നെ നമ്മള് റെഗുലർ ആയിട്ട് കേട്ട് 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 അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്ക ദിവസം കേൾക്കുന്നു ആ അതെ അതെ പേഷ്യൻസ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് സൈഡും ആയിട്ടും വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കാരണം അവര് ജർമ്മനിൽ ആയതുകൊണ്ട് പോളിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഔസ്ലാൻഡേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ ഇത് നമുക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ പഴകി പഴകി വരുമ്പോ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലർ നഴ്സിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നഴ്സ് ആയിട്ട് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഞാൻ കണ്ടത് വെച്ച് ഇവിടെ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഇയർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ആവും പിന്നെ ഈ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗിന്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എളുപ്പം അതാണ് ഇപ്പൊ ഹിമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസം ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല വന്നത് ഡ്യൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നു സർജിക്കൽ വാർഡിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അൽഫാസും എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഞാൻ വന്നത് ഏപ്രിൽ ആണ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് എന്റെ എക്സാം നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ശേഷം എനിക്ക് ഉറക്കൊണ്ടേ കിട്ടുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ അൺപാസും അല്ലെങ്കിൽ കെൻഡിസ് പ്രൂഫും അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും അതിനു ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പേപ്പേഴ്സ് നാട്ടിലേക്ക് മറ്റേ വിസ സബ്മിഷൻ ഉള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് എന്തോ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അൺപാസും ആണ് ബെറ്റർ കാരണം കെമിസ് നമ്മുടെ ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് വരും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഓളം കെമിസ് വരും അപ്പൊ അതിന് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവര് ചോദിക്കുന്നത് അതും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് എല്ലാരും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ പഠിച്ചേക്കുന്നത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് അൺപാസും നടന്നു അൺപാസിങ്ങിലും മൂന്നോ നാലോ ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും വരിക അതിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ എക്സാം പാറ്റേൺ എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരുന്നു നാല് ടോപ്പിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ അവര് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവര് പാക്കന്റീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന് മാർക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താ ഈ അൺപാസും അല്ലെങ്കിൽ കെണ്ണീസ് പ്രൂഫിങ് ശരിക്കും എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റെക്കഗ്നേഷൻ പ്രോസസ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ഇത് അൺപാസും കെണ്ണീസ് കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ നഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും നമ്മുടെ അവേഴ്സിന്റെ തിയറി അവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറക്കൊണ്ടേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ തിയറി അവേഴ്സിൽ കുറവാണ് മാർക്സ് അവേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ എക്സാം എഴുതണം ഈ എക്സാം എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്റർ നഴ്സ് ആവത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലീ ഗേ ഫാസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ സാലറി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റർ നഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് സാലറി ഒക്കെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ
എന്തുകൊണ്ടായിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറിയത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഒരു അവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വീട് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി ഇവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത് പക്ഷെ ഇവിടെയും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെട്രാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഫെക്ട്രാഗ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വർഷം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെക്ട്രാഗ് ഇല്ല നമുക്ക് സിക്സ് മന്തിന്റെ പ്രോബേസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് വരുമ്പോ ഒരു സിക്സ് മന്ത് പ്രോബേസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ആ പ്രോബേസ് ആയിട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിനി ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിന് നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടാം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടും അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് റിസൈൻ വെക്കാം വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് റിസൈൻ വെക്കാം ഈ ആറുമാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റിസൈൻ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരു വൺ മന്ത് റെസിഗ്നേഷൻ പീരീഡ് ചോദിക്കും ആ വൺ മന്തിന് ഒരു ഈ മന്ത് ഫസ്റ്റില് ഞാൻ റിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് റിസൈൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് ആയിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബി ടു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നഴ്സുമാരാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അൺപാസും എക്സാം പാസ്സായില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കെമിസ് പാസ്സായില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നഴ്സുമാര് ഹോസ്പിറ്റൽസ് തന്നെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഹെൽഫറിനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് അവർ സമ്മതിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ സമ്മതിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയി വീണ്ടും പ്രോസസ്സിംഗ് തുടങ്ങി വീണ്ടും വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വരേണ്ടി വരും അപ്പൊ ബെറ്റർ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു എന്താ പറയാ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്താലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നാട്ടില് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് എന്താ പറയാ നാട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസും ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും രണ്ടും രണ്ടാ ഇവിടെ എന്താ നോക്കുന്നത് ലേഖയാണ് ാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഫ്ലീഗ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം അറ്റൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും പേഷ്യന്റിന്റെ കൂടെയുള്ള അറ്റൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറ്റൻഡേഴ്സ് ആരും ഇല്ല നഴ്സുമാരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് നഴ്സിങ്ങിന് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജർമ്മനിത്തെ നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്ര അധികം വേക്കൻസി ശരിക്കും ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം ആവശ്യമുണ്ടോ നഴ്സുമാരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നഴ്സുമാരെ ഇഷ്ടം പെടി ഓരോ ദിവസവും വേക്കൻസീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം കാരണം പേഷ്യൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇവിടെ കൂടുതലും ഓൾഡ് ഏജ് കെയർ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ വരുന്ന നഴ്സുമാരൊക്കെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പ്ലേക്ക് പഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ കുറവാ അവിടെ ഹെൽഫറിനായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഫ് ക്രാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് എല്ലാം വളരെ കുറവാ ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റാഫിന് സുഖമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് എന്താ പറയാ ഐൻസ്പ്രിങ്ങിന് പോലും അതായത് വേറെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേറൊരു ആളെ വെക്കാൻ പോലും ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി സ്റ്റാഫിന് എന്തായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിലും നേഴ്സുമാരെ എന്തായിട്ടും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്
ബാക്കിയെല്ലാം ഏജൻസി തന്നെ ചെയ്യുവാ ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെൽക്കമൻ ബോണസ് ആയിട്ട് വെൽക്കം ബോണസ് ആയിട്ട് അവരെ ഒരു തൗസൻഡ് യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം യൂറോ വെച്ചിട്ട് അവര് തരും അപ്പൊ അത് ആ പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഏജൻസി ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു കോസ്റ്റ്ലി അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ നാട്ടിലത്തെ ഇവിടുത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ജേർണലിറ്റി ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കുറച്ച് ഈസി എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ ഡ്യൂട്ടി ഈസി അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ആണ് ഐ സി യു ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ബെഡ് റിഡൺ ആയി കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ അവർക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പണിയല്ല പക്ഷെ ഫ്രീ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹെൽപ്പിന് ആളില്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ യൂസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോ ഓക്കെ ആയിക്കോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജർമ്മനിക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാലറി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഫാമിലീസ് ഫാമിലീനെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടും പക്ഷെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഫാമിലീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തരുന്നത് ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ എല്ലാരും ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ബി ടു ബി ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നഴ്സുമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ബി വൺ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരുണ്ട് ബി വൺ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവര് പക്ഷെ ഫ്രീ കെ ഹെൽഫറിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ടു ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അൺപാസും അനർക്കനും ആ എക്സാം എഴുതി കൊടുക്കുന്നേ വാങ്ങി ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഹിമ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുന്നവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റിന് താങ്